வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜே கே நோட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சப்ஜெக்ட் கோட் ஃபோர் நாட் த்ரீ அதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர்ஸ்க்கான சப்ஜெக்ட் பேப்பர்ல இருக்கிற யூனிட் டூவோட கண்டென்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பத்து பாட்டா பிரிச்சு ஈஸியா படிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்த பார்த்தோம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது பார்ட் ஒன்னோட கண்டென்ட் தான் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ் இதுதான் இந்த யூனிட் டூல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்கியூட் தியரி அதுக்கப்புறம் சிக்னல் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டும் கம்பைன் பண்ணி இருக்கும் இந்த வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ்ல இருக்க கிரிச்சா பிளாஸ் நோடல் அண்ட் மெஷ் அனாலிசிஸ் இந்த கண்டென்ட் தான் நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இது வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேசிஎல் அண்ட் கேவிஎல் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் கேசிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் கிரிச் ஆஃப் கரண்ட் லா கேவிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லா கேசிஎல் சொல்லும் போது அது கிரிச் ஆஃப் கரண்ட் லா கேவிஎல் சொல்லும் போது அது கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லா கேசிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லான்னு சொல்லுவாங்க கேவிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் இது செகண்ட் லான்னு சொல்லுவாங்க கேசிஎல்ன்றது கிரிச் ஆஃபோட ஃபர்ஸ்ட் லா கேவிஎல் கிரிச் ஆஃபோட செகண்ட் லா சரிங்களா அடுத்தது இத எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க கேசிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பிரின்சிபிள் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் பிரின்சிபிள் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் கேசிஎல் கேவிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பிரின்சிபிள் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜின்றது கேவிஎல் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ்ன்றது கேசிஎல் கேசிஎல்ல நம்ம சி இருக்கு அதுக்கப்புறம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் சார்ஜ்லயும் சி இருக்கு சரிங்களா சோ அது மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் கேசிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் கேவிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி டெபினேஷன் என்ன அப்படின்னா கேசியில பொறுத்த வரைக்கும் அல்ஜிபிரைக் சம் ஆஃப் ஆல் த கரண்ட்ஸ் இன் எனி நோட் இஸ் ஜீரோ அல்ஜிபிரைக் சம் ஆஃப் ஆல் கரண்ட்ஸ் இன் எனி நோட் இஸ் ஜீரோ அதாவது நம்ம இன்கமிங் கரண்டை பாசிட்டிவாகவும் அவுட் கோயிங் கரண்டை நெகட்டிவாகவும் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது எல்லா கரண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கூடிய சமேஷன் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிபிரைக் சம்மோட வேல்யூ ஜீரோவா இருக்கும் அதே மாதிரி கேவியில பொறுத்த வரைக்கும் அல்ஜிபிரைக் சம் ஆஃப் ஆல் த வோல்டேஜஸ் அரௌண்ட் எனி லூப் இந்த சர்க்கியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ப இந்த இடத்துல வந்து கேசிஎல் சொல்லும் போது சமேஷன் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஜீரோவா இருக்கு அட் எனி நோட் அதே மாதிரி கேவிஎல் சொல்லும் போது சமேஷன் ஆஃப் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் எனி க்ளோஸ் லூப் சரிங்களா இந்த கேசிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நோடல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்றோம் கேவிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மெஸ் அனாலிசிஸ்ல யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா இதுதான் கேசிஎல் அண்ட் கேவிஎலோட இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இதை நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுதான் கிரிச் ஆஃப் கரண்ட் லாக்கான எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறது நோடு நோடு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா டூ ஆர் மோர் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் ஐ ஒன்றது என்டர் ஆகுது ஐ டூன்றது இந்த நோடை விட்டு வெளியே போகுது ஐ த்ரீயும் நோடை விட்டு வெளியே போகுது ஃபோர் நோடுக்கு என்டர் ஆகுது ஐ ஃபைவும் நோட் சைட்ல என்டர் ஆகுது சரிங்களா இப்போ கேசிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சமேஷன் ஆஃப் கரண்ட் அட் எனி நோட் இஸ் ஜீரோ அப்படின்றத பார்த்தோம் இங்க நம்ம சிம்பிள் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஐ ஒன் வந்து இந்த நோடுக்கு என்டர் ஆகுது என்டர் ஆகுறதுனால பாசிட்டிவ் சைட்ல போட்டுருக்காங்க ஐ டூன்றது பாத்தீங்கன்னா நோடை விட்டு லீவ் ஆகுது லீவ் ஆகுறதுனால மைனஸ் சைன் போட்டுருக்காங்க பாருங்க அடுத்தது ஐ த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் லீவ் ஆகுது அதனால வெளியே போகுது அதனால மைனஸ் போட்டுருக்காங்க ஐ ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து இந்த நோடுக்கு உள்ள வருது அதனால பிளஸ்ல வந்துருக்கு அடுத்தது ஐ ஃபைவும் பாத்தீங்கன்னா நோடுக்கு உள்ள வருது அதனால பிளஸ் சிம்பிள் போட்டுருக்காங்க அப்போ இதோட சமேஷன் பாத்தீங்கன்னா அல்ஜிபிரைக் சம்மோட வேல்யூ ஜீரோவா இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் கன்வென்ஷன் கரண்ட் ஃபுளோயிங் டுவர்ட்ஸ் த ஜங்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் ஃபுளோயிங் அவே ஃப்ரம் த ஜங்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் நோடுக்கு உள்ள வர்றது பாசிட்டிவ் நோடை விட்டு வெளியே போறது நெகட்டிவ் இதுதான் வந்து கேசிஎல் இதுதான் நீங்க கேசிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இம்பார்ட்டன்டா கவனிக்க வேண்டியது அடுத்தது கேவிஎல் பத்தி பார்ப்போம் கிரிச்சா ஃபோல்டேஜ் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் சமேஷன் ஆஃப் ஃபோல்டேஜஸ் அரௌண்ட் த லூப் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இங்க பிளஸ் மைனஸ் இருக்கு
நோடல் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஓம்ஸ் லா அண்ட் கேசியல் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் கேசியல் கேசியல் நம்மளோட யூஸ் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோடல் அனாலிசிஸ் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா நோடல் அனாலிசிஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஓம்ஸ் லா அண்ட் கேசியல் சரிங்களா அடுத்தது மெஷன் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஓம்ஸ் லா அண்ட் கேவிஎல் ஓம்ஸ் லா பிளஸ் கேவிஎல்ன்றது மெஷன் அனாலிசிஸ் ஓம்ஸ் லா பிளஸ் கேசியல்ன்றது நோடல் அனாலிசிஸ் அடுத்தது நோடல் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து தெரியும் ஆனா நோடு வோல்டேஜ் வந்து தெரியாது கரண்ட் இஸ் நோன் நோடு வோல்டேஜ் அன்னோன் இதுதான் வந்து நோடல் அனாலிசிஸ் பேசிக் அடுத்து மெஷ் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் பத்தி தெரியும் ஆனா மெஷ் கரண்ட் தெரியாது அப்ப மெஷ் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மெஷ் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் நோடல் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நோடல் அனாலிசிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது ஃபார் என் நோட்ஸ் ஒரு நோடல் அனாலிசிஸ் மெத்தட்ல சர்க்கியூட்ல என் நோட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என் மைனஸ் ஒன் நோடல் ஈக்வேஷன் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் என் நோட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என் மைனஸ் நோடல் ஈக்வேஷன் தேவைப்படும் நோடல் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மெஷ் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் லூப்ஸ்ன்றது எல் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் என் பிளஸ் ஒன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் லூப்ஸ்ன்றது இதுல பின்றது நம்பர் ஆஃப் பிரான்சஸ் என்ன நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் பின்றது நம்பர் ஆஃப் பிரான்சஸ் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இதை வச்சு நம்ம நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் லூப்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம் மிஷ் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் லூப்ஸ்ன்றது எல் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் என் பிளஸ் ஒன் சரிங்களா இது வச்சு இருக்கும் மிஷ் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஈக்வேஷன்றது இந்த இண்டிபெண்ட் லூப்ஸ் வச்சு இருக்கும் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் லூப்ஸ் இருக்கோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் மெஷ் ஈக்வேஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி நம்ம இந்த மெஷ் கரண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நோட் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி யூஸ் ஃபார் பேரலல் கனெக்டட் சர்க்கியூட் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு நோடல் அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது மிஷன் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சீரீஸ் கனெக்டட் சர்க்கியூட்ஸ்க்கு மேஜரா யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் நோடல் அனாலிசிஸ்க்கும் மிஷன் அனாலிசிஸ்க்கும் நம்ம பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோல நம்ம கேசிஎல் அண்ட் கேவிஎல் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அடுத்தது நோடல் அனாலிசிஸ் அண்ட் மிஷன் அனாலிசிஸ் பத்தி பேசிக்கான திங்ஸ் பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு கண்டென்ட் வச்சு நம்ம சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸா தரேன் கொஸ்டின் நீங்க சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த நோடல் மெத்தட் ஆஃப் சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்க செகண்ட் கொஸ்டின் கால்குலேட் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ த்ரீ ஒரு நோட் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல வேல்யூ ஆஃப் ஐ த்ரீ கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த கொஸ்டின் சூஸ் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமானது இந்த நோடல் அனாலிசிஸ் த சாய்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் நோட் டஸ் நாட் இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த கொஸ்டின் கிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த கொஸ்டின் த அல்ஜிபிராய் சம் ஆஃப் வோல்டேஜஸ் அரௌண்ட் எனி க்ளோஸ் பாத் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த கொஸ்டின் How many equations are necessary to solve a circuit with two principal nodes? In the question, can I answer a common one? Another question. The algebraic sum of all voltage drops and EMFs in any closed loop of a circuit is zero. This law is called. In the question, can I answer a common one? Another question. Kirchhoff's junction rule and loop rule for an electrical network are respectively based on. In the question, can I answer a common one? இந்த வீடியோல நம்ம கேசிஎல் கேவிஎல் மெஷ் அனாலிசிஸ் நோட் அனாலிசிஸ் இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஒரு எட்டு கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டினா பாத்துருக்கோம் இந்த எட்டு கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நீங்க ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க எக்ஸாம் ப்ரி